Ciao ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo tutorial su Cuspay, stavolta per FS17. Oggi vedremo eh, come spingere il silato in trincea e compattarlo nel mentre, spingendolo appunto verso fine trincea. Vediamo come fare. Ok ragazzi, eccoci in game. Prima cosa vorrei farvi vedere una cosuccia, quindi come scaricare il Cutsplay per FS17 perché richiede alcuni passaggi che una volta per quello del 15 non erano necessari, mentre ora scaricando appunto da quel sito lì eh, bisogna fare determinati passaggi. Quindi passiamo un attimino sul desktop e vediamo come fare. Ok ragazzi, vediamo come scaricare anche questo Cutsplay perché c'è un, un paio di cose da fare, ci sono allora eh, io vi linko questa pagina qui voi dovete andare qui e cliccare su clone or download eh, una cosa importante allora questa pagina questa, questa versione cuspay viene aggiornata parecchio spesso quindi eh, come vedete infatti qui ultimo è stato due ore fa e quindi dovete tenerla d'occhio io solitamente per vedere l'ultima versione vado in giro qui per la pagina vado dove c'è modesk e controllo eh, l'ultima versione che è quindi è 5.01.00028 quindi al momento di questo video siamo a questa versione qui magari tra un giorno siamo alla 29 o alla 30 ecco quindi date un'occhiata quando la scaricate ogni tanto passate per vedere se c'è qualche eh, aggiornamento eh, qui in parte c'è anche diciamo il log che spiega un attimino cosa è stato cambiato in quel, in quel file qui tipo nel modesk è stato cambiato questa cosa qui e sicuramente anche altre cose però eh, però voi scaricatela e basta ecco perché voi serve scaricarla quindi dicevo cliccate su clone or download cliccate su download zip e eh, decidete dove scaricarlo ecco quindi a vostra descrizione ok una volta scaricato ce lo troviamo qui nella cartella dove abbiamo scelto di scaricarla clicchiamo due volte per aprirlo troviamo questa cartella qui che eh, praticamente fa da... Non, va, non va bene perché praticamente non ci fa leggere in gioco tutti questi file qui che sono appunto la mod quindi quella cartella qua deve sparire per farlo eh, noi dobbiamo appunto estrarre questi qui e metterli in una cartella o in uno zip singolo per farlo torniamo indietro e qui su questa cartella qua cl eh, clicchiamo su estrai in scegliete la cartella dove salvarlo io scelgo ancora dove ho salvato prima il cosplay tanto poi andrò a cancellarla e cliccate su ok Bene, fatto questo uscite e eh, qui potete cancellare quello che avevate scaricato in formato zip che eh, appunto contiene di mezzo la cartella e non va bene. Eh, apriamo questa qua e vedete che appunto abbiamo solamente eh, i file senza una cartella di mezzo, quindi il gioco ce la leggerà, però se vogliamo che ce la legga dobbiamo togliere questo trattino qui perché altrimenti il gioco non è... Cioè, possiamo mettere il trattino basso se vogliamo o qualcos'altro, però eh, quel trattino qui, quello normale, diciamo, il gioco non lo legge, quindi dobbiamo cancellarlo. Cioè, è questa cosa è per tutte le mod, non so per crossplay, quindi sappiatelo se vi può interessare. Eh, cancellato il trattino, comunque fatta la modifica, il trattino non bisogna metterlo. Abbiamo il Cursplay pronto e funzionante. Potete lasciarlo anche in cartella se volete, perché altrimenti. perché tanto non va in multiplayer e quindi le cartelle in single player vanno, tanto in multiplayer Cursplay non va. E potete lasciarlo in cartella oppure entrate, mi raccomando, lì selezionate tutti i file e cliccate col tasto destro, fate aggiungere un archivio, zip, ok, e lui vi crea un'altra cartella appunto, e un altro zip scusate, che però contiene direttamente tutti i file e non la cartella di mezzo altrimenti appunto come vi ho detto il gioco non la legge fatto questo appunto eh, decidiamo noi se tenerlo sotto forma di cartella o di zip tanto è indifferente l'importante è che appunto che nell'aprirlo non ci sia di mezzo un'altra cartella perché altrimenti appunto il gioco non lo legge ok fatto ciò lo inseriamo appunto nella cartella mod la prendiamo quindi facciamo taglia e incolla oppure la, la trascinate non so decidete voi come fare ve la portate appunto nella cartella mod ed ora finalmente funzionerà anche in game so che è un pochino complicato però 
eh, scaricandola da lì dovete fare così ragazzi quindi eh, dovete un attimino mettervi sotto voi e fare questa cosa qui però è una cosa semplicissima specialmente per chi non è alle prime armi per chi ha le prime armi appunto deve utilizzare questo metodo qua che vi ho appena spiegato adesso passiamo in game a vedere come procedere con il resto della lavorazione interessata oggi perfetto ragazzi rieccoci qui allora mh, Vediamo una cosa super veloce, io ho già impostato alcuni percorsi che ora dovrò andare un attimino a modificare, però oggi vedremo appunto questa lavorazione qui nuova che è stata appunto implementata con la nuova versione del course play. Allora, prima di tutto, io adesso eh, imposto be bene bene i percorsi anche per gli altri due trattori, la trincia è lì, perfetto, e ci vediamo tra pochissimo. Ok ragazzi, adesso vediamo come fare in modo vero e proprio allora prima di tutto devo dirvi che la lama va messa per forza dietro e vi consiglio di utilizzare quelle originali perché quelle, le mod alcune hanno problemi e anche la lama Aldo Novi eh, dovrò sistemarla per poterla fare funzionare quindi ora dovrò darci un'occhiata a pieno tempo comunque tasto destro abbiamo, apriamo il course play clicchiamo qui sulla nuova eh, modalità che praticamente si chiama eh, livellare e compattare e apriamo questa finestrina qui che è appunto quella della sua modalità allora eh, modalità eh, possiamo scegliere tra questa qui che è un work in progress quindi non è proprio finita ma comunque lavora già abbastanza bene come vedrete ora e eh, riempimento io vi consiglio di mettere livellare e compattare che eh, fa anche praticamente la funzione di riempimento ed è molto meglio secondo me dopo arresta automaticamente per eh, potete scegliere con tutta con motore acceso oppure, oppure solo course players e la differenza è che ehm, praticamente se siete voi a guidare si fermerà eh, questo trattore qua che spinge che state impostando oppure se si fermerà solamente eh, quando, in, quando sentirà praticamente l'avvicinarsi degli altri ehm, mezzi sotto course play io vi consiglio di lasciare tutte col motore acceso se vedete che ci sono problemi nel senso che questo trattore qui che spinge si ferma perché magari state lavorando qui in un campo vicino e vi rileva i mezzi che funzionano mettete solo course players però io vi consiglio di lasciare tutte con motore acceso eh, rileva trattori nel raggio di mh, qui c'è 50 metri io vi consiglio di lasciare 30 a meno che lo facciate fermare troppo vicino e questo trattore qui faccia molta più strada tipo non so io l'ho fatto finire qui ma magari voi lo facevate finire qui eh, o più lontano eh, quindi eh, lì dovete aggiustarvi un attimino voi comunque questa cosa qui serve eh, perché eh, lui farà fermare i trattori a 30 metri quindi se il mio course play o comunque io arrivo lui quando eh, rileva un, un course play o un mezzo che sia intorno ai 30 metri in un raggio di 30 metri lui eh, non so sta andando avanti e indietro quando rileva che in questa zona qui o qui o qui comunque nel raggio di 30 metri sta arrivando un trattore cosa fa fa l'ultima andata diciamo torna e va a posizionarsi dove noi mettiamo il punto d'attesa che dopo vi farò anche vedere quindi eh, io direi di lasciare 30 o 40 o massimo 50 ecco io direi che sono i valori ottimali secondo me dopo appunto valutate voi le misure quando capirete bene bene come funziona la modalità e appunto in base alle vostre esigenze larghezza di lavoro allora io vi consiglio di esagerare qui perché altrimenti va a sbattervi contro le trincee eh, qui c'è anche l'indicatore come al solito se volete e eh, se voi mettete non so 4 e mezzo circa che è l'effettiva larghezza della lama avrete dei problemi nel senso che andrà a sbattervi quindi io vi consiglio sempre qui di esagerare tipo con questa lama qui io di solito metto 5 e mezzo se non sbaglio abbondate quindi ragazzi abbondate ehm, io ho messo 5 e mezzo e dopo come velocità massima mentre spinge cliccate qui o impostatela come volete e eh, basta dopo come altezza lama io vi consiglio di lasciare 0,3 se la montagna che vi crea il cosplay è tanto il mucchio è tanto o di mettere 0,1 se volete che lasci proprio 0 proprio come è ora piatto praticamente senza nessun residuo se vedete che fa fatica a spingere ovviamente alzate a 0,3 o 0,5 se c'è proprio troppa montagna da spingere e, e appunto questo mezzo non ce la fa io adesso lascio 0,3 anzi lascio 0,2 così dovrebbe farmi comunque un lavoro pulito dopodiché passiamo alla registrazione del percorso dovete partire all'interno della vostra trincea quindi direi che la ruota posteriore e la lama devono essere all'interno della trincea quindi diciamo è qui a metà cabina dai qui 
e cliccate su inizia registrazione percorso andate avanti basta, dovete lasciare lo spazio ricordatevi ai, ai course players comunque a voi per fare manovra arrivate nel punto dove volete che si fermi quando l'altro course, course play o comunque voi venite a scaricare quindi lui dovrà fermarsi qui quando qui qualcuno deve venire a scaricare punto d'attesa poi retro retomaccia arrivate qui belli dritti per impostarlo dove lui dovrà ripartire dove la, ok qui dove la vedete il più suo punto di inizio mm, si sì, così dire che è buono tanto il punto di inizio è lì dove c'è quella freccia lì e cliccate su ferma registrazione percorso niente di più facile ora cliccate su usa percorso e lui inizierà ecco vedete ora che inizia già a fare i casini questo perché dipende appunto dalla lunghezza della larghezza della lama che impostate e da ehm, e anche da eh, la larghezza della lama e anche da come avete impostato il percorso dalla distanza e quant'altro io ora lascerei così e vediamo come si comporta c'è da dire una cosa eh, una l'ho già detta ed è mi raccomando di utilizzare anzi qui alzo un attimino la larghezza l'altezza la della palla e faccio 0 3 ecco c'è da dire una, due cose importanti la prima vi ripeto che funziona solo collegando la lama dietro e non davanti altrimenti non ve la legge come lama e seconda cosa, lui andrà avanti anche se non trova nessun, nessun selato da spingere, so che è un po' brutta come cosa, ma lui va avanti all'infinito anche se non c'è nulla da spingere, quindi purtroppo è così. Quindi ora eh, potete fermarlo, ma comunque potete mandarlo, lasciarlo andare avanti. Io lo lascio andare avanti, andiamo a... qui mi hanno fatto un po' i pasticci, quelli del cosplay, però va bene, lascio andare avanti. L'operaio qui già c'è, qui già c'è, però prima attivo questo, che lo no, do questo prima, ok intanto loro vanno avanti a fare il loro lavoro perfetto, voi andate avanti tu sei già pronto l'altro qui, facciamolo partire no, era già partito quello là un attimo eh ok, e facciamo partire anche questo qua che è quello che interessa a me ok, io ho già registrato i miei percorsi fa la retromarcia, se tutto va bene perché a volte non legge il trigger e quindi non scarica, a volte sì, vai a capire tu il perché qui, ecco, vedete che lui si è già fermato qui perché probabilmente rileva il trattore ok facciamo scaricare perfetto ora lui viene avanti qui poi fa la retro e scarica in teoria dovrebbe fermarsi e finire lo scaricamento ma delle volte non lo fa quindi bisogna un attimino stare a modificare i valori e cercare di farlo funzionare so che è un po' una palla però ragazzi è così eh, a meno che voi arrivate, andrete dritti, lui vi scarica mentre va dritto e poi gli fate fare un altro giro, ecco, quella lì potrebbe essere una possibile soluzione se non vi funziona la retromarcia. Vediamo ora se si ferma e scarica, ecco, non lo fa, perfetto. Fermiamolo, ti pareva se, te, se nel trail, se nel, nella, nel tutorial non si fermava. Ok, come avete visto dal teaser però l'ho fatto interamente col course play e funzionava alla grande, quindi... Eh, potete capire che funziona ecco a volte scarica a volte non scarica bisogna andare un attimino a modificare alcuni valori che eh, fanno un po' di stronzetti vediamo qui ora cosa fa qui fa la retro credo ho impostato il cosplay facciamo che disattivo il cosplay e questo lo lascio andare Dai, vattene via ok quando lui se ne va va fuori dal raggio di 30 metri tac quell'altro parte a 1000 all'ora no parte e un po' lentamente in base a come impostate voi la velocità ora io gliela aumento un pochino inizierà a spingere su e giù ecco niente di più facile e tutto in automatico ecco vedete ora lui spinge un pochino ecco non tira su tutto perché appunto ho messo la testa della lama un pochino più alta ora salgo e la abbasso a 0,1 così vedete che tira su tutto però ovviamente se poi non riesce a spingere vi uscirà che si blocca quindi ho usato un mezzo grosso oppure dovete continuare a cambiare l'altezza della lama ok come avete visto dal teaser potete farlo impostando tutti i cosplay come ho fatto io in campo ci sono certi cosplay ecco vedete che questo qui sta tornando al campo ok e eh, qui non so perché mi passa in mezzo la coltura vai a capire il perché non riesco a capire ho messo anche evita coltura ma lui va a pestarla, non lo so ehm, andiamo, vediamo anche questo qui come si comporta, ora lo avvio ok, bene così fanno il cambio, anche se non è pieno ok qui è tutto impostato tramite cosplay ragazzi eh, tranne la trebbia che è ehm, 
la trincia che è messa con l'operaio normale e questi due sono andati già a schiantarsi tanto per cambiare vabbè direi che possiamo fermare e il loro lavoro io lo faccio finire dopo ecco lui è ancora qui che va avanti ecco vedete ora come si comporta il cosplay quell'altro là che sta arrivando si è fermato perché appunto eh, guardate che si ferma adesso eh, ecco là si è fermato perché eh, questo qua che spinge gli dice fermati nei 30 metri devi fermarti e aspettare che io vado a mettermi nel mio punto di attesa quindi ora lui va al suo punto d'attesa questo qui e questo qua verrà avanti guardate tac lui si ferma al suo punto d'attesa lui riparte viene qui fa la retro e scarica in teoria perché se succede come prima che fa la retro e poi riparte subito eh, non va bene però vediamo ora devo ancora capire come Mm, fagli capire bene che lì c'è il trigger cioè se mettete il punto d'attesa si ferma in teoria lui dovrebbe scaricare da solo ecco quindi finire di scaricare e partire invece qui parte lo scaricamento e vum riparte subito senza, senza scaricare vediamo invece questo Valtra se lo fa o, o cosa vediamo ecco vedete pure questo non so, non so come mai a volte lo fa a volte non lo fa ok glielo rimposto glielo scarico io di un'altra volta cioè se volete andare sul sicuro ragazzi mettete il punto d'attesa così quando lui fa la retro salite voi e scaricate manualmente ecco però non è, è un po' scomodo dovete cercare di riuscire a farlo funzionare anche senza impostare i vari punti d'attesa e quant'altro ok vai tu fai il tuo sporco lavoro vediamo se ora mette giù la pala e spinge e comunque lui inizierà a riempirvi tutta la trincea qui in fondo e pian piano verrà avanti, va avanti, avanti, facendovi un lavoro pressoché perfetto. Bene ragazzi, eh, ecco vedete che fa fatica qui, bisognerebbe o alzare la pala, ok sì, alzare la pala e basta, l'altezza della pala. Bene ragazzi, io per questo video vi saluto, è tutto, spero che vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace se volete altri tutorial sulla nuova versione del course play per FS17 che finalmente è uscita e funziona anche abbastanza bene e appunto direi che per oggi è tutto, un bel mi piace e al prossimo video, ciao!